mừng quý vị và các bạn chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu Quý vị thân mến, đây là một chương trình truyền hình thực tế kết hợp với lại talk show Để mà chúng ta có thể bàn luận những câu chuyện liên quan tới tình yêu Cũng như là những cái tình huống dở khóc dở cười trong chuyện tình yêu của các bạn nữ Họ sẽ đến đây để mà trình bày cho chúng ta rằng họ đã từng yêu như thế nào hoặc là đang yêu như thế nào Hãy cùng chào đón sáng quá xinh đẹp của chúng ta Ngày hôm nay chỉ còn 6 cô gái thôi là bởi vì sau gần một năm lên sóng thì tất cả mọi người đều có cảm giác rằng là khí cánh mày râu của chúng tôi đang bị lép vế dữ quá Cho nên là chúng tôi đã chơi một cái chiến thuật nó hơi kỳ Và tôi đã giảm số lượng người bên đây xuống Bảo, chính thấy Linh là phải tăng nam lên Tăng nam lên rồi ai nói ai nghe <cười> Nhưng mà chính bởi vì điều đó ngày hôm nay cánh mày râu phải quyết tâm lấy lại được cái vị thế của mình Chúng ta hãy cùng chờ xem Ngọc Trai và Bimax sẽ làm điều đó như thế nào quý vị nha và hôm nay sẽ có một cái nhân vật rất đặc biệt Là một soái ca, là một chiến binh Được mệnh danh là Độc Cô Cầu Bài Và chúng ta hãy cùng chờ xem sự xuất hiện của anh ấy Anh ấy là ai? Ờ, cái tiếng gì? Sao Ngọt người Scotland, người Thái Lan, người Thái Lan Yeah! yeah. <cười> Một tràng pháo tay cho nhà vô địch thế giới mua ai thái Nguyễn Trần Duy Nhất Xin mời Nhất anh đây ạ Xin mời Nhất anh đây Xin chào Nhất Dạ, xin chào Các bạn cũng thấy đây là một cái mặt rất là quen thuộc đúng không ạ? Một người đã giành được rất là nhiều những cái huy chương trên thế giới của mình trong khu vực về bộ môn mua ai thái Tuy nhiên rồi giỏ mà lúc nào cũng phải người cứng như thép tạc tượng gì đó Sáu muối. muối Bây giờ bạn, bạn muốn coi muối thì bạn nói tôi biết Chị Trinh chị muốn coi muối Ờ một mình Trinh thì nói làm gì? Trinh đã từng quay và phỏng vấn anh Nhất rồi Trinh đã được thưởng thức hết rồi Thưởng thức hết rồi hả? Sao, sao để cho người ta Trinh để cho người ta thưởng thức vậy? Cái lúc đó là là lúc đó là nhắc biểu diễn môi thái Nên là à. mình uh, mặc đồ của một vận động viên thi đấu Cho nên à. khi mà một vận động viên môi thái lên thi đấu Thì chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi với là đeo găng thôi ừ. à. Thôi ngày hôm nay người ta tới đây người ta mặc đồ lịch sự rồi Cũng bắt người ta khoe muối ở Trinh à Rồi cảm ơn Nhất dạ. <cười> Rồi mời Nhất về chỗ ạ à. Rồi <cười> Ngày hôm nay tôi có đọc cô cầu bài rồi Để xem chúng tôi sẽ tấn công lại phía bên kia như thế nào nha Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ được bắt đầu bằng một clip tình huống Xin mời quý vị cùng xem clip ạ à. Tại sao lại có quyết định là tôi phải chung tim với thằng trai dê gái đó Mày cũng chung tim với ông Tài chứ hả? Tao cũng vậy nữa nè Tao còn biết bao nhiêu mơ ước còn biết bao nhiêu ý tưởng của tao Trời ơi Tao khổ quá mà Ê Lý tưởng của mày kìa Ủa? Con mới về hả? Trời ơi! Làm cái gì mà mặt mày hốc hát bơ phờ vậy? Nhìn không có chút thần sắc nào hết trơn á! Ai biểu? Đi làm cho cố vô rồi than mệt! Mẹ nói với con rồi là nghỉ ở nhà đi! Buổi sáng đi tập thể dục với mẹ nè! Rồi lâu lâu mình đi spa, chăm sóc da, thư giãn! Có phải là khỏe đẹp hơn không? Mẹ ơi! Bây giờ không đi làm người họ lấy gì tiền đâu mà xài! Với lại á! Bây giờ đẹp có ăn được không? Trời ơi! Nói chuyện như vậy mà nghe được hả? Con mà đẹp á thì con sẽ lấy được chồng giàu Người ta lo lắng cho con Cái con cứ việc ở nhà ăn đồ đẻ Đó! Nhìn thấy mẹ nè, giống như gương mẹ nè Nhưng có cái mẹ xui làm sao Cái đẻ thì có mình mày cái ổng ngụm cô tội mất tiêu Con nói với mẹ một lần cuối cùng Mẹ đừng bao giờ nhắc lấy chồng đàn ông trước mặt con nha Con nói thiệt với mẹ luôn á Con rất ghét đàn ông Đàn ông là đồ xấu xa Đồ không có cái trách nhiệm Đồ hao sắc Con không thích đàn ông Con không bao giờ lấy chồng Trời ơi Ghét của nào thì chờ cho của đó nghe chưa Để ra đi Coi coi mẹ nói con có sai không Thôi Tao không thèm nói chuyện với mày nữa Tao đi tập thể dục đi
<cười> anh đang làm cái gì anh có làm việc được hay không thì để cho người khác làm nếu anh không làm việc được thì anh nghĩ đi anh đừng làm ảnh hưởng cái công việc đến người khác chứ à, xin lỗi nha tôi làm phiền mọi người nhưng mà thôi mọi người đừng quan tâm tôi mọi người cứ tự nhiên đi nha <cười> Tôi không hiểu lý do tại sao anh có thể nói chuyện vô trách nhiệm như vậy á Thôi Tôi có chuẩn bị trước một bản kế hoạch hoàn hảo Mọi người xem thử rồi góp ý cho tôi nha Thiệt là chịu hết nổi rồi Bây giờ mọi người biểu quyết đi Một là làm gì với tôi Hai là ngược lại Nè Trước khi phán xét người khác Thì cô phải tìm hiểu cho kỹ Có biết chưa cô gái Kì Kì Đứng lại Ê à, Dung Mày xem tập hồ sơ này đi Anh Tài đã làm hết cho nhóm mình rồi đó Xem cái gì mà xem Ổng mày làm được cái tích sự gì Không dám đâu nha Tao thấy cái đời án này rất là mới luôn á Vừa tiết kiệm chi phí Vừa thăng lợi nhuận nữa Mày xem đi Cái này hả Đưa cho sếp rồi sếp chửi vô mặt á Chứ làm được cái gì Cô có mò tới sáng á Thì nó cũng nghe lời cô đâu Lên xe đi Tôi cho quá Giang về nè Không cần Cái gì vậy? Nhiều chuyện ừ. Vậy thôi tôi về Ê Tôi nói vậy về thiệt hả? Đáng mặt đàn ông không vậy? Có đáng mặt đàn ông hay không á Không đến được cô kiểm chứng Ừ tôi hiểu mà Thôi về đi Ê Có gì? Có gì Nói vậy về thiệt luôn hả Thì cô kia tôi về mà Bây giờ cô muốn sao đây Ủa tôi nhớ anh mấy gái nữa mà Chứ lại tôi mà anh gái thì sao không mời Nóng gì kỳ vậy Nhìn ra coi Đáng mặt đàn ông chưa? Ừ, cũng tạm tạm Tại anh kêu tôi mới lên nha Lên xe đi, tôi cho quả vàng nè Để làm gì? Để tôi chở Dung đi Đi Rồi cứ hiểu làm ổng trong suốt thời gian vừa qua Giờ tao không biết làm gì để bù đắp những lỗi lầm của tao đã gây ra cho ổng nữa Gì mà bù đắp như ghê vậy? Bồ, mày thích ông Tài hả? Ai ai thích gì bao giờ? Cô kìa, cô kìa Coi cái thái độ kìa Thái độ này là hả? Thích ông Tài rồi đúng không? Tao trước giờ là không thích ai á <cười> Ê gì? Thổi thiệt mày nha Mày nghiêm trọng quá vậy? Tao có phải là bạn tốt của mày không? Ừ Vậy thì mày trả lời thiệt cho tao biết đi Tao hứa là không nói với ai nghe đâu nha Mày thật sự thích ông Tài hả? Cái con này mày mắc cười quá Mày có con câu mày hỏi hoài luôn á 
thì cái chuyện mà tao thích ông tài hay không thích ông tài thì mày mới hỏi hoài mày trả lời luôn rồi đó thì ừ mà nếu như mà mình thích rồi sao mà mình không thích thì sao thì mày thích người mà mày đã từng ghét á ờ ha ừ. Không biết là các bạn thấy cái tình huống như rồi như thế nào Có bao giờ là các bạn đã từng gặp cái tình huống giống như vậy chưa? Nguyên nhóm đang họp hành rồi tự nhiên ngồi cười hả 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 là có vấn đề rồi Người ta cố tình tạo nét đó Đúng không? Đúng không? Sự chú ý <cười> Cái sự chú ý đôi khi người ta để ý trước đó rồi Nhiều khi là xe hư là do người ta làm luôn á <cười> Hơi kỳ À vậy là chính nhớ rồi Nhớ gì? Cái này mối tình học trò thôi Anh đó lớn hơn 2 tuổi, học chung trường Hồi xưa đúng theo cái kiểu là thích đứa con gái nào là hay làm cho nó bực bội á Chứ đi ngang qua thì ổng gạt chân cho té Trời đất ơi Gạt mà té thiệt không à Té là té sắp mặt, té sắp mặt Rồi còn sân banh đó, hồi đó là con trai đá banh da thiệt á ừ. Mà ổng đá cái banh da cho mặt em á Trời ơi Ủa, Mà mọi người đã từng bị cái cảm giác đó chưa Là Điển xỉn niễn luôn á Đoán luôn á, cho Mà là người ta cố tình đá vô mặt luôn Ờ à. Trời rồi. Sao hay vậy? Mỗi lần chinh té, ổng hốt chinh lên À, hay à. chiêu 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 hốt thế nào <cười> chị nói là chị đang sốc mặt mà <cười> sốc mặt là thế <cười> nhưng mà mới đầu thì ghét lắm ghét cay ghét đắng mà sau hồi thấy là cũng được cũng được ừ, hết hả? rồi chuyện hết rồi ủa nhưng mà không phải ê, 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 trong này nhân vật người ta có chuyện biến tâm lý nha còn bạn là không có một cái chuyện biến tâm lý nào luôn nha hay là tại vì cái chuyện đỡ lên đó mà <cười> Đợi đúng chỗ Đợi đúng chỗ Đợi lúc hồi đó cũng nhỏ nhưng mà mới đầu đúng là mới đầu có ghét Tới lúc sau này là người ta cũng không có gây sự với mình nữa Người ta bắt đầu dễ thương rồi Cái câu cuối cùng của cô gái ở trong cái đoạn clip vừa rồi cũng đã nói về chủ đề của ngày hôm nay Liệu rằng ai trong chúng ta đã từng một lần hay nhiều hơn một lần thích cái người mà chúng ta đã từng ghét Ở đây có ai không? Có chứ, anh Bảo Sao yeah. anh, anh Bi Max Thôi yeah, mình nhường nữa chia sẻ trước nha Dạ yeah. <cười> Không, bây giờ họ khách mời của chúng ta Đúng trước nè Anh Nhất, anh có bao giờ mà thích một cái người nào đó mà mình từng ghét không? Thì cũng trải qua cũng nhiều mối tình rồi à, yeah. 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 Bạn nữ là mình chơi giống như là bạn bè bình thường giống như nam vậy đó. Nhưng mà đa số thì mấy bạn nữ khi mà chơi với mình với một cái cảm giác như vậy thì họ rất là thoải mái đó. Không có suy nghĩ về nhiều về cái chuyện tình yêu cũng có một vài người mình cũng có cảm tình dạ. à. nhưng mà tại vì mình yêu cái công việc thật thể thao thật nhiều hơn cho nên là mình ghét mấy bạn ở quần bên ghét quần bên ghét quần bên ghét không chỉ một gái người ta mà mấy bạn có một bên là ghét mình ghét có một bên dễ sợ thì ghét một bên coi như là thứ nhất là chưa có rơi cái trường hợp này đúng không rồi coi như đó là cái tình huống ngày hôm nay thế thì ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của cô gái nha Câu chuyện đầu tiên là không yêu được nên ghét cho bỏ tức Ai mà thằng Ngọc có vậy? Em Chờ Sao em luôn luôn lạ vậy mình? <cười> cá tính, coi, cá coi, tính Câu chuyện này là hồi xưa em đi học ừ. Mới đầu em cũng thích bạn đó Nhưng mà bạn đó lúc sau cũng chơi chung nhóm luôn Thì em, em có để ý Thì là bạn đó có cái cách biểu lộ kỳ lắm Giống như là chị Trinh kể nãy nhưng mà bạn đó không có gạt chân em Em thì em hỏi lúc Hồi nhỏ em rất ít ai chọc Tại vì lúc kia lúc kia em ghét lắm nó chọc hoài nó đi theo nó chọc hoài nó đi theo nó chọc miết luôn cái một hôm cái em điên lên cái em cầm cái chổi em phan ở đầu nó em kiếm cái chổi đâu ra vậy tại em cực nhật em cầm cái chổi chứ ai ai biểu nó đứng sau lưng cái lúc này lúc kia xong mà cái hồi nó em điên lên cái em phan giữa chuồng luôn cái hai đứa vô phòng giám thị Ừ. cái em đánh nó tiếp nhưng mà nó nó, nó không đánh lại em mà nó xin lỗi nó càng xin lỗi em càng đánh nó <cười> rồi Ủa rồi xong này ta? dạ đúng tụi em ghét nó lắm lúc đó, lúc đó tự nhiên em hỏi thành từ rất là rất là quý nó rất là thích nó nha tại vì nó cũng rất là vừa học giỏi vừa đẹp trai nữa xong nó chuyển thành ghét ghét một khoảng thời gian sau khoảng một sau thì sau này em biết nó là nó thích em nhưng mà nó biểu lộ kỳ quá mà lúc đó em cũng tính khí của em mới lớn sao cũng kỳ nữa nên thành ra hai đứa cũng kỳ hai đứa cùng kỳ nó không có hiểu nhau thế các chàng trai các chàng trai đã từng làm cái điều gì để mà gây sự chú ý với đối phương anh trai trời ơi làm nhiều thứ gớm hơn nữa ví dụ <cười> hả à bún dây dây thiệt luôn hả thiệt thô bỉ đúng thiệt luôn á hồi xưa là bản thân mình là tự nhận mình luôn là một người cực kỳ thô bỉ <cười> thô bỉ ở ở cái mức độ mình có thể thô bỉ ở bất cứ đâu á có một lần cũng như là thích chọc cái đó kiểu kiểu như vậy á 
vẫn giỡn như sao lúc mà chọc á mà người ta dí mình cũng biết là mình chuẩn bị chạy á quay qua mặt đập từ từ cái bóp không có lủng lỗ máu chảy quá trời luôn nhưng mà vẫn đi vô phải giám thị chọc và giám thị rồi xong cái hình như là lần đó là tôi bị đình chỉ học 3 ngày tại vì là chọc giám thị ủa là thích giám thị à không tại vì là không thích không thích là là, là cứ chọc chơi vậy đó à. cuối cùng cứ bị phạt Ủa rồi liên quan tới chuyện của con gái chuyện nam nữ thì sao thì nãy giờ tôi đang đá lộn đề <cười> Rồi, ok, anh nhất ừ, Thì à, thực sự thì lúc à, còn nhỏ thì rất là nghịch Đó là mình hay có mấy trò mình bắt cái con thằng lằn á Bỏ vô trong những vỡ đồ á Của người ta, cái người ta mở ra mà dục văng luôn La lên sợ hãi là mình lại thích thú Giống như mình phải chọc cho mấy bạn đó rồi như là sợ hãi á rồi mình là thích Nhưng mà có thích người ta không? Mình thích nghịch bạn vậy Thích quậy đó <cười> Cảm giác ngày hôm nay hai người này ngồi kế nhau có lộn đề hai người luôn hay sao? Ý là mình có làm cái gì để mình ấn tượng với người ta không, Bi Max? Dạ có À phải đúng đề nha Ờ à, đúng đề nha chứ, không có đến lấy nha chứ Nhưng mà ở đây là có hai cái trường hợp Nếu mà cái người đó em thích thật sự thì em gây cho người ta sự ấn tượng bằng cách là nếu mà như trong hồi cấp 3 đi Thích người ta là mình sẽ lại mình sẽ mua quà, mua bánh, mua nước gì đó mình yeah. lại mình tặng người là mình thích Còn cái người mà mình không thích á Thí dụ như là cái người mà không thích nhưng mà vô tình sau này hai đứa lại thương nhau Là ghét nhau mà ngồi sát bên nhau Để viết bài xem đụng tay nè cho nó quẹt cho tập nó chơi nó ghét lắm em cũng ghét nó lắm bà gai bà cú trời ơi đi học bàn mà kẻ cái phấn này nè kẻ ngang này nè bàn này bàn tao bàn này bàn mày nha mày đụng qua tao hốt mày đó mà mình là lúc nào cái đầu gối mình còn phấn không 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 ý là mình vẫn thương nhau sau này là thương nhau đó ghét nhau xong mà tự nhiên lại thương nhau nó lại có một cái cảm giác hay lắm á thú vị lắm hồi đó cái chỗ lúc nào cũng bị dính phấn mà làm gì mà em lại là cái chuyện biến tâm lý đó từ tự nhiên tới lúc đó tự nhiên có ấy tốt tốt hẳn ra bình thường là cái gì cũng mét anh hiểu không mét bài xong tự nhiên một ngày nọ cái mình quên làm bài xong cái làm bài chưa chưa tưởng lên mấy cô chép đi <cười> đưa tập chép đi trời ơi ok <cười> mà chép từng chữ mà cảm thấy à, sao chữ đây đẹp quá vậy ta chép xong rồi cảm ơn mình cảm thấy rất là xóa liền cái vết phấn luôn á thì vậy là cô giáo thất bại từ đó về sau là bị mát chép hoài luôn phải không à. chép hoài luôn <cười> chướng mà chép mà đúng không luôn điểm cao không luôn không phải cần chép lạc đề gì hết chép vô đó là đúng đó cô giáo thứ hai đã bị lừa thì thất bại người điều kiện quá rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện thứ hai coi nè để coi ngờ cái câu chuyện này nó éo le như thế nào nè người con trai khiến các vệ tinh khác e sợ À, đây là cái mẫu người mà bạn nào ghét xong mình thích vậy Đúng rồi, đây là câu chuyện của em hả? <cười> Anh không bất ngờ đâu <cười> Em kể đi Dạ, em xin được phép kể câu chuyện của em à, Câu chuyện này là hồi đó em đi học cấp 3 Em gặp một cái bạn giống như anh Max gì đó Là rất là quậy mà tự nhiên cô sắp cho ngồi kế Hồi đó em được phân làm cái lớp phát kỷ luật Thì à, xong rồi em á là em được một cái rất là thông minh Ở điểm là mình sẽ ghi lén lúc và mình nộp cho cô lén lúc để cho các bạn trong lớp đều yêu thương mình và không ghét bỏ mình cây kim trong một có ngày lời ra thì một hôm đó em vừa canh nó đi ra khỏi cái cửa đó đúng không em móc sổ em ghi liền tụi em đang ghi 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 thì nó đi từ cái cửa kia nó đi vòng phía sau vô hồi đó là lớp em có hai cái cửa cửa này cửa này có thể vô hai cửa nó giật cửa sổ em anh nó giật em hết hồn luôn nó ơi trả đây không là em mấy cô cái nó là không trả trời ơi nó lật ra từ những ngày đầu anh nó nói mày ghê ha <cười> nó khám phá ra được bí mật của em là trời ơi cái nào cũng có tên nó cái nào cũng có tên nó nhất cái dạng này luôn á ờ, luôn đúng không em học chung với anh anh thời với em luôn á thiệt luôn á ghét nhất cái gì mà im im mà mét đúng không đúng không anh ghét kiểu vậy đúng không ừ anh em ghét, cũng ghét, ghét cái kiểu như anh smart gì đó nó xé anh bắt đầu nó xé nha nó xé nó cầm cuốn sổ nó xé rẹt 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 như xé giấy số vậy đó nó xé hết luôn trời em tức mà lúc đó cảm thấy là tức mà tức nó lên tới đây mà không biết làm thế nào tại vì đánh là đánh không lại rồi em chỉ em rất là giỏi mét thôi xong rồi em mới nói là giờ có trả không không trả là mét cô lần này là mét là thế nào cũng bị tội nặng thế nào cũng bị mời phụ huynh cái nó quăng cuốn sổ lại cho em vậy nè thấy nó kỳ đúng không nó đang làm cho anh hả dạ ừ nó quăng lại nè nó nói nè đó bây giờ cái sổ trống trơn rồi đó nộp cho cô đi nộp đi nộp đi cái... em bình tĩnh lại em phải suy nghĩ một cái phương án thông minh hơn nó về chỗ rồi xong rồi em canh cái tiết là buổi chiều là cô chủ nhiệm của vào của họp lớp thì khi mà cô bước vô là em nhanh chóng nhanh tay em ghi lại tất cả các tội lỗi của nó xong rồi em mới nộp cho cô sau khi mà cô cô cầm cái cuốn sổ đó thì cô nói là ủa tại sao minh lại vi phạm nhiều như vậy mà cái vấn đề này tôi đã họ em nói tên nó rồi 
Em xin lỗi Các nhà đừng có nói tới nữa nha à, Tại sao tại sao là bạn ấy lại vi phạm nhiều vấn đề như vậy Cái chuyện này là tôi đã họp lớp với em Với lại phụ huynh em là cách đây mấy ngày rồi Tại sao em quá lì lợm như vậy Em kéo thi đua của lớp đi xuống Tôi không đồng ý nữa Bây giờ tôi sẽ mời phụ huynh của em trong chiều nay liền Em nhìn qua mặt nó đỏ anh Em bắt đầu em sợ sợ em run run rồi đó Mặt nó mà con trai mà tức mà mặt cứ đỏ mặt là anh biết là nó tức em tới cỡ nào Anh biết nó nó ghim em anh Em cảm thấy run sợ, lần tiên trong cuộc đời em cảm thấy run sợ Cái em nói là cô ơi con sợ quá bây giờ con mà bạn nó quá tức con rồi Bây giờ con lỗ như vậy rồi Thầy cô cho con từ chức, con không làm chức này nữa con quá sợ các bạn Cái xong rồi nó không sao đâu Nó mà làm gì con thì nó chết với cô Chỉ một câu đó thôi em cảm thấy yên tâm Em vẫn vui vẻ đi về xong rồi nó, nó chặn đường em thiệt anh Nó chặn em ở dưới cái bãi xe đạp đó nó nói là Ê mày gan ha mày gan ha Bữa nay tao khỏi cho mày về nhà ăn cơm luôn Xong tao nói ủa mày làm gì tao tao hát mày ở cô nói hả mày đụng tới tao là mày chết với cô nha con cái <cười> xong rồi nó nói là ừ mày ghen lắm con mày ghen lắm con xong nó cười nó đi về là em cảm thấy ủa thằng này tâm lý hơi bị lạ đó lại khúc này là nó phải đập em bầm dập chứ tại sao tự nhiên nó cười cười mà cái kiểu như là cười cái kiểu mà thích thích đó cười cái kiểu con này có cái tính này hay quá ta sao nó giờ chưa đứa nào làm với mình như vậy thằng này nó kiểu là đầu gấu trong lớp mà đứa nào cũng phải sợ mà tại sao có một cái con lạc loài không sợ mà lại thách thức nó như vậy nên là nó cảm thấy là phấn khích trong lòng á ông qua ngày sau thì mua nước ngọt cho uống luôn ghê ghê không rồi bắt đầu có những cái sự quan tâm đồ mà nó mua em uống luôn ừ này mua nước ngọt này kia kỳ kỳ rồi đó rồi kỳ kỳ xong rồi cái một ngày nó viết thư anh đại loại là nó thích thích em anh đẹp trai không thì cũng được cũng được nhưng mà trong lớp ai cũng sợ nhưng mà cái cảm giác mà khi mà có một người mà đứng đầu lớp mà bảo vệ mình á mà không ai dám đụng tới mình có nghĩa là đứa nào đụng mình là sẽ chết với nó giống như vậy á rồi kể từ đó cho đi rồi em có cái viết cái lỗi nó nữa không viết <cười> <cười> cái lỗi nó còn cái uống nữa rồi cuối cùng mà hai bạn có thích nhau không có nhưng mà âm thầm thôi bạn minh á bạn minh âm thầm thôi bạn minh á hả quen quen một quen à, được, được. <cười> quen một miếng thôi quen ít ít rồi quen miếng hả à. nói chung là đã từng ghét như vậy và ừ. cuối cùng là là thích nhau đúng rồi. Ừ. cả thế giới phải được biết là anh thích em wow 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 câu chuyện này là của ai vậy nghe nó có mùi trẻ con không anh vào cái độ tuổi hiện tại thì anh thấy đây là một cái chuyện khá là trẻ con nhưng mà em cứ kể cái tình huống của em ra đi anh mới anh mới nhận xét được đây là một cái cái lý do tại sao mày ghét bạn này là tại vì khi mà bạn ấy uh, trong cái quá trình mà theo đuổi em thì giống như là thể hiện cho tất cả mọi người đều biết là em là của bạn ấy ừ. như là tại vì tụi em lúc đó là chơi chung một cái nhóm thì trong nhóm đó thì có hai người cùng một lúc đang theo đuổi em ừ. thì uh, cái bạn kia cũng theo đuổi mình nhưng mà cái kiểu người ta thích nhưng mà người ta rất là đàn ông người ta ít nói người ta chỉ hành động hoặc là những cái hành động quan tâm nhỏ nhỏ thôi còn cái bạn này thì bạn ấy trẻ con tức là ngược lại luôn thích thể hiện ra ngoài kiểu bạn ấy cũng biết là bạn kia đang thích em cho nên lúc nào cũng show ra cho mọi người thấy là bạn ấy đang công khai quan tâm, của bạn đó. Quan tâm à. tấn công em kiểu ừ. vậy giống như khi mà nhắn tin á thì thay vì bạn ấy có thể nhắn tin riêng cho em thì bạn ấy nhắn vào trong cái group luôn trong group của tất cả mọi người nhắn là À, bữa nay em có muốn ăn gì không anh mua cho em ừ, kiểu em cảm thấy mình đọc thấy như thế là mình cảm thấy rất là khó chịu ủa làm như vậy để làm gì để chứng tỏ cho những người kia thấy là anh đang quan tâm tôi hả ừ. kiểu lúc đó em rất là ghét em nói là tại sao lại thích mình một người thích mình thật sự thì người ta sẽ không có thể hiện như vậy đâu người ta chỉ ừ. làm hành động thôi em rất là ghét con trai nói nhiều thật sự em rất ghét người đó và em gọi đi nói xấu luôn á em đi nói với lại bạn thân của em bạn khác nói ơi sao mà hành xử kỳ quá con trai gì đâu mà nói nhiều quá rồi này này nọ em nói cuối cùng rốt cuộc lại dính dính với ông trẻ con lại, không rốt cuộc lại dính với bên này chứ không có dính với ông kia hả lại dính với anh trẻ con là, là thật ra là, là cũng do nói chung là nhiều hoàn cảnh đưa đẩy thì có một cái khoảng thời gian là em với bạn đó phải làm việc chung với nhau ừ. cái khoảng thời gian rất là dài và chỉ có hai đứa ở cạnh nhau thôi cùng với những người lạ khác em chỉ quen biết mỗi một bạn này thôi cho nên là giống như mình chỉ có một người này là bạn thôi cho nên là hay tâm sự nói chuyện với nhau và người này cũng đứng ra để bảo vệ mình trước những người còn lại kiểu như vậy thì sau một thời gian vậy thì mình lại thấy được một cái mặt khác của người này tức là ngày xưa thì nói nhiều thiệt nhưng không có làm nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy là có làm nhiều hơn nói tức là họ ra mặt bảo vệ mình họ cho mình những cái idea những cái ý kiến họ nói chung là họ là một người cho mình thấy được là thật sự yêu thương mình chứ không ừ. phải là chỉ thể hiện thôi như ngày xưa mình thấy ừ. sau cái quá trình đó làm mình thay đổi và mình bắt đầu có cảnh tình lại bởi vì ông bà tao nói không sai ha nhất cự ly nhị t
có thể nói rằng là khi mà à, con trai á mà thường là khi mà họ muốn làm quen hay là muốn cua một cô gái nào đó thường sẽ có rất là nhiều cách có những người thì họ sẽ âm thầm họ lặng lẽ để mà họ tấn công nhưng mà có những người thì họ cũng như là ừ phải nói cho cả thế giới được biết thì đừng có ai đụng vô hết cái mà tính khác đừng có đụng vô hết thì nếu là các bạn nam các bạn nam thấy cái cách nào là tốt hơn ừ. em thì em thấy ông không không chọn cái cách là sẽ show ra cho mọi người biết rằng ừ. người đó là của mình Ở trước ừ. mắt là người ta đâu phải là của mình đâu ừ nếu mình làm như vậy là mình vô tình làm cho người ta ghét mình hơn ừ. mình phải âm thầm âm còn thầm. nhất thì sao còn theo nhất thì nhất nghĩ là có lẽ là tùy vào cái tình huống tùy vào cái trường hợp thì có những lúc mình phải âm thầm có những lúc mình cần phải thể hiện ra lúc nào thể hiện anh ví dụ như những cái lúc mà mình đi chung với nguyên đám chẳng hạn mình đi chung với bạn nữ đó và các có nhiều bạn nữ khác đó những cái lúc đó mình cần phải thể hiện là mình phải quan tâm bạn nữ đó nhiều nhất kinh nghiệm anh Ủa với bạn chơi ở đây ai nói nhiều mà nói dở gì? Nãy giờ Nãy giờ anh chưa kể gì luôn hết Anh bạn đặt câu hỏi không? Trời quá à. Anh trai Hả? Hết thì em nói được Không nếu như mà là anh á thì là anh xin muốn thể hiện Tại vì thực sự á mình thà mình đấu tranh vì một cái gì đó đi Thà mình mình thể hiện ra người ta ghét cũng được Người ta không thích cũng được nhưng mà ít nhất là mình nói ra được cái chính kiến của mình Được là không được thôi Tùy Đó là cái 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 khoảng thời gian đó là theo anh nghĩ đó nha là Anh chàng nó thể hiện là như vậy đó Là mình muốn bạn mình muốn là bạn chỉ có một mình mình thôi chứ không phải là xung quanh mình có gì hết bây giờ bạn ghét mình cũng chịu nữa nhưng mà tại vì là trong lúc đó là người ta chỉ nghĩ được cái đó thôi không nghĩ được những cái xa hơn là cái bạn kia là bạn phải âm thầm làm này làm nọ thì con người ta là mỗi người mỗi khác nhau mà đâu giống nhau rồi đó thì vô hình chung á cái là, cái điều đó là làm cho bạn bị ấn tượng đó đúng thấy không cái gì mà cứ ghét nhau là tìm các bạn sẽ nhớ dai lắm ghét là nhớ dai rồi khi mà mà hơn cái chỗ nha là cái chuyện của các bạn đó là tự nhiên lại có cơ hội làm chung đó rồi từ cái làm chung đó là các bạn tâm sự với nhau rồi cái tình cảm đó, nó nhen nhóm mà cảm thấy là thật sự là à tự nhiên cái con người này là sau một cái khoảng thời gian rất là trẻ con như là em nói thay đổi hoàn toàn luôn tại lúc đó là cái lúc mà là em không thể nào không có cảm tình được cái gì khác hoàn toàn đối với những gì em suy nghĩ đó là ý kiến của các chàng trai các cô gái nhã nghe mọi người nói nãy giờ nhã cũng không biết nhưng mà kiểu như mà đã tạo ấn tượng không tốt với nhã là nhã cạch luôn <cười> nhã sẽ không thích là dẹp luôn nhã không tỏ thái độ là tôi không vừa lòng hay sao nhã đã cảm thấy không thích là nhã bye bye luôn như vậy là chưa bao giờ nhã có một cái chuyện tình nào là thích cái người mình từng ghét hết hả toàn là được thích người mình thích không à. <cười> 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 đúng rồi tại tại vì được một khi người mình thích nhã không bao giờ ghét ai hết nhã ừ. chỉ là không thích một cái điểm gì đó nhưng mà không có nghĩa là nhã thích người đó hoàn toàn nhưng mà ừ. một khi nhã đã cảm thấy không thích thì nhã sẽ kiểu như là hạn chế nói chuyện hạn chế tiếp xúc luôn để không có tạo thêm nhiều tình huống nữa thì mình đâu có biết những cái tình huống nó xảy ra nó tốt hay xấu đâu nhưng mà căn bản là mình đã không thích thì nó rất là dễ xảy ra những cái trường hợp không hay nên ừ. mình hạn chế luôn cho nên ừ. là cũng không có cái trường hợp nhà sẽ thích cái người mà nhà không thích đâu rồi bây giờ ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo nè vẻ bề ngoài không nói lên tất cả đây là câu chuyện của ai chắc đây là câu chuyện của em á Uh, thì ở đây là em không có đến nỗi là ghét cái bạn này lắm ừ. Chỉ là trước đó là em chỉ biết bạn này qua Facebook và qua những người bạn đồng ừ. nghiệp mà nó thôi Thì người ta cho mình một cái ấn tượng là hơi kiểu trẻ con, chứng tỏ, mọc đồng Thì đó là một cái kiểu mà em thật sự là không thích lắm ở một người đàn ông Ờ, ừ. uh, không phải gu luôn Sau một thời gian thì lại có một cái cái dịp là em phải làm việc với các bạn này Thì cái ấn tượng đầu tiên nữa chứ là bạn ấy bước vào trong cái phòng làm việc mình ừ. chào bạn ấy hay là bạn ấy lại phất lờ cho em ăn trái bơ ừ. đó thì em thấy kỳ cục trời mình đã chủ động chào hỏi trước mà rất là lịch sự rồi mà mình không có nhận được mối lời chào thấy hơi hơi khó chịu rồi ừ. tại vì mình đã có ấn tượng không tốt trước đó xong cộng thêm đó nữa nhưng mà cái đến lúc mà mình phải làm việc giao lưu với bạn ấy á nói chuyện rồi trao đổi á thì mình mới thấy là à, cái cách của bạn này nó có thêm là bạn ấy rất là nhẹ nhàng điềm tĩnh hơn là một người khá là hiền ừ. so với những cái gì mà mình thấy trước đó qua cái phong cách của bạn đó hay cách cư xử cách thể hiện thì lúc đó em mới giảm được cái ấn tượng xấu về các bạn đó luôn ừ. thì lúc đó mình cảm thấy ồ tự nhiên em thấy thấy có một cái cảm tình tốt mà chứ nó xoay hẳn qua ba trăm sáu độ như vậy luôn á thì sau này về bạn ấy cũng ép facebook rồi nói chuyện lúc đầu thì cũng nói chuyện bạn bè bình thường qua lại thôi nhưng mà sau một thời gian nói chuyện nhiều hơn hiểu hơn thì lại có cảm tình và sau đó thì cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu thì thường người ta hay nói là nếu như mà mình 
thích một cái người mà cũng thích mình thì đó gọi là duyên đúng không còn cái kiểu mà là ngày xưa mình ghét người ta hoặc là người ta cũng từng ghét mình mà cuối cùng hai người lại gặp nhau thì giống như là oan gia gõ hẹp vậy đó ghét lắm là khỏi luôn á em với nói đây là em có cảm tình hơi không tốt thôi à chứ còn ghét là đã không vừa mắt không vừa tính rồi cách cư xử thì không thể nào mà dính vào được thực ra thì đây là một cái chuyện mà bảo nghĩ rằng là các bạn khán giả thì cũng ít nhiều vì các bạn cũng đã từng một cái lần như thế thì nếu như mà các bạn có một cái câu chuyện gì hay thì các bạn cũng có thể chia sẻ về hình bay của chúng tôi để mà chúng tôi có thể thảo luận câu chuyện của các bạn để mà chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống bởi vì chương trình là giải mã tình yêu mà đúng không thì câu chuyện của ai sẽ không ai giống ai cả và biết đâu thì câu chuyện của các bạn lại là những cái câu chuyện thú vị thì sao thì hy vọng rằng là bây giờ thì chưa nhưng biết đâu Vô chừng một lúc nào đó trong tương lai thì chúng ta lại đang ghét một ai đó thì mất chợt lại thích thì sao Chuyện đời không ai biết được mà đó chính là cái điều thú vị trong tình yêu Thì một lần nữa sẽ được cảm ơn uh, anh Duy Nhất cũng như là Vy Max, rồi Ngọc Trai cũng như là sáu quán xe đẹp của chúng ta ngày hôm nay tham gia chương trình Và cũng cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình Các bạn hãy nhớ chia sẻ câu chuyện của các bạn thông qua fanpage của chương trình Trẻ Mã Tình Yêu trên Facebook các bạn nhé Và nếu các bạn có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì cũng có thể xem lại kênh youtube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc ở tuần sau là 22 giờ 30 chủ nhật trên H17 quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.